ஹாய் கைஸ் சிம்பிள் ஒன்று பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எவ்வளோ சார்ஜ் இருந்தால் என்னென்ன மோட் ஆக்டிவாக இருக்கும் என்னென்ன மோட் ஆக்டிவாக இருக்காது ஃபிஃப்டி பர்சென்ட்க்கு கீழே சோனிக் மோட் ஒர்க் ஆகுமா எவ்வளோ பர்சென்ட்க்கு அப்புறம் ஈக்கோ மோடுக்கு போகும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் பேட்டரி அப்படியே ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகி மேலே அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அப்படியே ஒரு பேட்டரி ஆகிடும் அதாவது டோட்டல் பர்சன்டேஜ் காமிக்கும் எது ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ட்ரெயின் ஆகும் சார்ஜ் பண்ணுறப்ப எது ஃபஸ்ட் சார்ஜ் ஆகும் எந்த மெத்தடில் சார்ஜ் ஆகும் பேட்டரிக்கு சம்மந்தப்பட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா டவுட்ஸும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளியர் பண்ணிடுறேன் வெல்கம் டு கிரீன் டெக் சுமித் போன வீடியோல எங்க கிரீன் டெக் பைக் பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்திருந்தேன் கமெண்ட்ஸ்ல சில பேர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்க இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இதை பத்தி சொல்லுங்க வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அந்த பைக்கை பத்தி டீடைல் சொல்லணும்னா ஒரு வீடியோ பார்த்தாது ஸோ நீங்க கேட்ட மாதிரி இந்த வீடியோ எண்டில் உங்களுக்கு அந்த பைக்கை பத்தி ஒரு வீடியோவே போட்டுருவேன் இப்போ அப்படியே ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க நீங்க லைக் பண்றதை வச்சுதான் உங்களுக்கு பிடிச்ச கண்டென்டா நல்ல திருப்பி திருப்பி போஸ்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ் ஆன கண்டென்ட் மட்டும் தான் நான் ஃபில்டர் பண்ணி வீடியோஸா கொடுக்குறேன் கிரிட்டானா நீங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கொடுக்கறது கண்டிப்பா உங்களுக்கு வருத்தா இருக்கும் இப்போ சிம்பிள் ஒன்னை பத்தி கம்பெனியில கூட கொடுக்காத சில சுவாரஸ்யமான முக்கியமான தகவல்கள் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரெண்டுமே போன வீடியோல கிளியரா சொல்லிருந்தேன் மேல ஐ பட்டன்ல இருக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாலு டெக் அப்டேட் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பேட்டரி பத்தி கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்கூட்டர்ல ரைடு போயிட்டே இருக்கும் போது நம்ம மோட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் எந்த மோட்ல இருந்து எந்த மோடுக்கு வேணா நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும் ஆன் த கோல் அண்ட் இது பண்றதுக்கான ஒரே கண்ட்ரோல் டாகிள் பட்டன் இதுல செவன் இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் இருந்தாலும் மோட் மாத்திரத்துக்கு நம்ம டச் ஸ்கிரீன்ல ஒர்க் ஆகாது டாகிள் பட்டன்ல மட்டும்தான் மோட் மாத்த முடியும் இன்ஃபேக்ட் இந்த மோட் நம்ம டச் ஸ்கிரீன்ல மாத்துறது விட இந்த பட்டன்ல மாத்துறது கன்வீனியா இருக்கும் பிளஸ் ஈகோ மோட்ல இருந்து சடனா சோனிக்கு ஜம்ப் ஆகாம ஒன்னு ஒன்னா மாத்திர மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதுல டிஸ்பிளேல நான் பார்த்தப்ப எனக்கு டெம்பரேச்சர் டிஸ்பிளே எங்கேயுமே வரல அதாவது பேட்டரி டெம்பரேச்சர் வெஹிக்கிள் டெம்பரேச்சர் அண்ட் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டெம்பரேச்சர் அது என்னால டிஸ்பிளேல பாக்க முடியல ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் இருக்கான்னு கேட்டிருந்தீங்க எஸ் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் இருக்கு ஆனா ஓலால இருக்கிற போர்ஸ் ரீஜன் இல்ல நம்ம த்ராட்டில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சுத்தினா அப்படியே வண்டி பிரேக் ஆகுற மாதிரி அப்படியே ரீஜன் ஆகும் வண்டியும் ஸ்லோ ஆகும் நாங்க கம்யூனிட்டில கேட்டிருக்கோம் கண்டிப்பா போர்ஸ் ரீஜன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் மாடல்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு அடுத்தது டேட்டா பிளான் இந்த டேட்டா பிளான் டிஃபால்ட்டா எந்த சார்ஜஸும் இல்லாம கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதா சொல்றாங்க வெஹிக்கிள் பை டிஃபால்ட் உள்ள ஒரு இ சிம் மோட வந்துரும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுல ஜியோ இ சிம் யூஸ் பண்றதா நமக்கு தகவல் வந்திருக்கு பட் ஃபியூச்சர்ல அந்த டெலிகாம் ஆபரேட்டர் அவங்களோட டேட்டா பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ இல்ல வேற ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணாலோ அந்த டைம்ல அந்த டேர்ம்ஸ் மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்ல யூஸ் பண்ற இந்த ப்ராசஸரோட டீடைல் கிளியரா தெளிவா வந்திருக்கு டூ ஜிபி ரேம் வித் எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ்ன்றது நம்மளுக்கு கம்பெனி மூலமா வந்திருக்கு ஏடிஎம் கோர்டெக்ஸ் ஏ பிளஸ்ட்ரோல்லாம் அப்டவுன் லெஃப்ட் ரைட்டு மோட் செலக்ட் பண்ணுறது இதில் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் ஹெட்லைட் லோ லைட்டு லெஃப்ட் ரைட் இண்டிகேட்டர்ஸு இண்டிகேட்டர் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்குது இப்படி பண்ணால் லெஃப்ட்டு இப்படி பண்ணால் ரைட்டு ரொம்ப சாஃப்ட் டச்சாக தெரியுது இந்த இது ஹார்ன் இப்போ இங்கே கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் சிம்பிளோட லோகோ இருக்குது இப்போ ஒன் பை ஒன் பேட்டரி பத்தி எல்லா டீடைல்ஸும் பார்க்கலாம் இந்த சிம்பிள் ஒன் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் சிஸ்டம்ல இயங்குது அண்ட் இதுல ஸ்பிளிட் பேட்டரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வெஹிக்கிளோட டோட்டல் பேட்டரி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட் ஹார் வருது இதுல இருக்கிற மெயின் பிக்ஸ்ட் பேட்டரி த்ரீ பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் ஹார் வருது அண்ட் செகண்டரி ரிமூவல் பேட்டரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் வருது இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரியல் ரோட் ரேஞ்ச் வரும் சொல்றாங்க நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேல காமிக்கிற பேட்டரி பெர்சென்டேஜ் ரெண்டு பேட்டரியோட சேர்த்து நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் காமிக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத நிறைய பேருக்கு தெரியாத இந்த ஃபீச்சர் பாருங்க அந்த பேட்டரி மேல லாங் பிரஸ் பண்ண உடனே டூ செகண்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட
சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் யூசேஜ் எல்லாமே நான் கிளியரா அனிமேஷனோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த ஸ்பிளிட் பேட்டரியை நீங்க செவன்டி டு தேர்ட்டி ரேஷியோவா நினைச்சிக்கலாம் அதாவது மெயின் பேட்டரி செவன்டி பர்சன்ட் அண்ட் ரிமூவல் பேட்டரி தேர்ட்டி பர்சன்ட் இதுதான் பாட்டம் லைன் இதுதான் அடிப்படை இதை வச்சு தான் அவங்களோட பிஎம்எஸ் அல்கோரதம் ஆபரேட் பண்ண போகுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சார்ஜிங் சினாரியோ உங்களுக்கு அனிமேஷனோட காமிக்கிறாங்க ரெண்டு பேட்டரியுமே ஜீரோல இருக்கு ரெண்டு பேட்டரியுமே ஸ்கூட்டர்ல இருக்கு அண்ட் நம்ம சார்ஜரை ஸ்கூட்டர் கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்றோம் இப்ப நீங்க பாக்கலாம் ரெண்டு பேட்டரிஸ்மே அட் டைம் சார்ஜ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் சைமல்டேனியா ஒரே பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு இது உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காக நான் காமிக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல சில டிஃபரன்சஸ் இருக்கலாம் இப்ப இந்த பிப்டி பர்சன்ட்ல நான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பேட்டரியுமே ஒரே அளவுக்கு சார்ஜ் ஆயிருக்கு ஆனா இதுல கேட்ச் என்னன்னா நம்மளுக்கு சார்ஜர்ல இருந்து வந்த பவர் கூட ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகும் அதாவது செவன்டி தேர்ட்டி இந்த ஸ்கூட்டர் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் ஸ்கூட்டர்ன்றதுனால பிப்டி நாம்ஸ் சார்ஜர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம செவன் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் இன்புட் கொடுக்குறோம்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த பிப்டி நாம்ஸ் சார்ஜர்ல இருக்கிற டென் ஆம்ஸ் மெயின் பேட்டரிக்கும் ஃபைவ் ஆம்ஸ் ரிமூவல் பேட்டரிக்கும் போகும் ஸோ மெயின் பேட்டரி ஃபோர் எயிட்டி வாட்ஸ்ல சார்ஜ் ஆகும் அண்ட் ரிமூவல் பேட்டரி டூ ஃபார்ட்டி வாட்ஸ்ல சார்ஜ் ஆகும் நம்ம மெயின் பேட்டரி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஸோ இப்போ பிப்டி பர்சன்ட் சார்ஜ்ல இருக்கிறதுனால தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் சார்ஜ் ஆயிருக்கு அண்ட் ரிமூவல் பேட்டரியோட பிப்டி பர்சன்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேட்டரியுமே பிப்டி பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆயிருந்தாலும் நம்மளுக்கு மெயின் பேட்டரியில அதே டைம்க்கு மொத்த ரிமூவல் பேட்டரியை விட அதிகமான சார்ஜ் உள்ள போயிருக்கு இதனால பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு ஆம்பியர் உள்ள போற கரண்ட் ரேட்டிங்கும் கம்மியா போகும் ஸோ ஹீட்டிங்கும் கம்மியாகும் அண்ட் பேட்டரியோட ஹெல்த்தும் பெட்டரா இருக்கும் ஸோ இவங்க ஃபுளோர் போர்டில் இருக்கிற மெயின் பேட்டரியை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிருக்காங்க காரணம் என்னன்னா அது எப்பவுமே உள்ள இன்டெகிரேட்டடா இருக்கும் வெளியே எடுக்க முடியாது அண்ட் ரிமூவல் பேட்டரி செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி ஏன்னா எப்ப வேணா அதை ரிமூவ் பண்ணி எங்க வேணா சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ டிஸ்சார்ஜ் சினாரியோ பாக்கலாம் நான் மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்றேன் இது ஆக்சுவல் சிம்பிள் ஒன் ஓட டேட்டா கிடையாது எக்ஸிகூட்டிவ் சொன்ன ஒரு ஐடியா வச்சு என்னோட ஓன் அசம்ஷன் இப்போ ரெண்டு பேட்டரியுமே அட் அ டைம் ஒரே வோல்டேஜ்ல சைமல்டேனியா பேரலா டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஒரே பேட்டரியில அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் வராம மோட்டரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் பேட்டரியும் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ இதனால நம்மளுக்கு பேட்டரி ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும் தேர்மல் இஷ்யூஸும் கம்மியா இருக்கும் அண்ட் பேட்டரி சைக்கிள் லைஃபும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரீச் ஆகுறப்ப மெயின் பேட்டரி சேஃப்டி ரிசர்வ்க்காக டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது இப்ப இந்த சினாரியோல ஒன்லி ரிமூவல் பேட்டரியில இருந்து மட்டும்தான் பவர் போகுது இப்ப இந்த பேட்டரி ட்ரெயின் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது டிஸ்கனெக்ட் ஆகி மெயின் பேட்டரிக்கு சுவிட் ஆகுது இதுவே ரெண்டு பேட்டரியும் அட் அ டைம் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருந்ததுன்னா இன்னும் நம்மளுக்கு வண்டி நின்று போயிருக்கும் நம்ம ஸ்கூட்டர் சார்ஜ் பண்ணணும் அவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணணும் ஆனா இந்த மெத்தட்ல நம்ம இன்னும் ஒரு பிப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட டிராவல் பண்ணலாம் பிளஸ் நம்ம ரிமூவல் பேட்டரியை தனியா கழட்டி எடுத்துட்டு எங்கேயாவது சார்ஜ் போட்டுட்டு நம்ம போயிட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வரலாம் ஆர் உங்ககிட்ட கையோட த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வர்ற அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரிமூவல் பேட்டரி இருந்ததுன்னா அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ரெண்டும் சேர்த்து இன்னொரு நூறு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணலாம் உண்மையிலே இந்த பேட்டரி சீக்வன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெரிய விஷயம் செம்ம பெரிய தம்ஸ் அப் டு சிம்பிள் ஒன் ஏன்னா எப்பவுமே பேரலா யூஸ் பண்றது தான் பேட்டரியில இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் மெத்தட் நம்ம தனித்தனியா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுல நிறைய டிராபேக்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே பேட்டரியை நம்ம ரெப்டேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு பேட்டரிக்கும் ஒரு இம்பேலன்ஸ் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ ஒன்று மட்டும் நல்லா இருக்கும் ஒன்று ரொம்ப நல்லாவே இல்லாம ஃபாஸ்டா டிகிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு இம்பேலன்ஸ் கிரியேட் ஆகிறப்ப ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்ல நிறைய விஷயங்கள்ல அது டிராபேக் ஆகிடும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம தனித்தனி பேட்டரி மேல ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதிகமாகும் அண்ட் ஸ்கூட்டர் நம்மளுக்கு மெயின் பேட்டரியில இருந்து மட்டும் ரன் ஆகும் இது வரைக்கும் சார்ஜிங் சினாரியோ பார்த்துட்டோம் டிஸ்சார்ஜ் சினாரியோ பார்த்துட்டோம் இப்போ ஏசி மெட்ரிக் சினாரியோ பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப நம்ம போர்ட்டபிள் பேட்டரியை மட்டும் செப்பரேட்டா கொண்டு போயிட்டு ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்றோம் இப்ப இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்றது தான் சுவாரஸ்யம் இப்போ மோட்டர் கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு வோல்டேஜ் இன்புட் தான் போகணும் இப்போ ரிமூவல் பேட்டரியோட வோல்டேஜ் பிப்டி ஃபோர் வோல்ட் ஆனா மெயின் பேட்டரி ஃபுல் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சு ஃபார்ட்டி வோல்ட்ல இருக்கு இப்போ மோட்டர் கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு வோல்டேஜ் இன்புட் தான் போகணும் ஓகே இப்போ சொல்யூஷன்குள்ள போகலாம் இதுல நம்ம இன்சர்ட் பண்ண உடனே கண்ட்ரோல் யூனிட் எந்த பேட்டரி அதிகமான வோல்டேஜ்ல
கண்டினியூ ஆகும் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்ட்ல மெயின் பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் ரிமூவல் பேட்டரி மட்டும் யூஸ் ஆகும் அது தீர்ந்ததுக்கு அப்புறமா மெயின் பேட்டரிக்கு ஸ்விட்ச் ஆகும் அந்த ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேவைப்பட்டா யூஸ் பண்ணிக்கும் ஆனால் இதை பத்தி நம்ம எதுவுமே கவலையே பட வேண்டாம் இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஆனிமேஷன் காமிச்சேன் ஆக்சுவலாக உள்ள என்ன நடக்குதுன்றது நம்ம கவலையே பட வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாமே ஸ்கூட்டரே மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ ஏசிமெட்ரிக் சார்ஜிங் சினாரியோவும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த சினாரியோவில் என்ன பண்ணுவாங்க சிம்பிள் எனர்ஜியில் அப்படின்றது தான் இங்கே சேலஞ்சு உங்களால் ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க இன்புட் வோல்டேஜ் ஒரே வோல்டேஜாக இருக்கணும் ரெண்டு வோல்டேஜாக இருக்க முடியாது நம்ம ரெண்டு பேட்டரிஸுமே ஸ்கூட்டரில் கனெக்டடாக இருக்கும்போது ஸ்கூட்டர் சார்ஜ் பண்ணும்போது எந்த பேட்டரி லோ வோல்டேஜாக இருக்கோ அது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டில் ரெண்டு பேட்டரியுமே ஒரே வோல்டேஜ் வந்தப்போ ரெண்டுமே பேரலாக கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் அட் அ டைம் சைமில்டேனியஸாக சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகும் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் இது கரெக்டா ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இல்ல வேற ஏதாவது உங்களோட இன்புட்ஸ் இருந்தாலோ இல்ல கேள்விகள் இருந்தாலும் கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க அதை பார்த்து நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறவங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த வீடியோ டேட்டா எடுத்து கேல்குலேஷன் போட்டு அனிமேஷன் பண்ணி சினாரியோஸ் டிரா பண்ணி ஃபைனல் பண்ணி எடிட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு மூணு நாள் ஆச்சு மினிமம் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர் எதிர்பார்க்குறேன் இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தாட்ஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் ஓகே இப்ப சில முக்கியமான டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதாவது பிப்டி பர்சன்ட்க்கு கீழே போனா சோனிக் மோடி யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் டவுட் ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு பேட்டரி டெக் பத்தி ஒரு டீசென்ட் நாலேஜ் இருக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபுல் சார்ஜ்ல இருக்கும் போது தான் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட் ஹார் பேட்டரி பேக் இருக்க போது அது பிப்டி பர்சன்ட்க்கு வந்துச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ வாட் ஹார் தான் அந்த பேட்டரியோட டோட்டல் வாட் ஹாரா இருக்க போது அப்படி இருக்கும் போது நம்ம சோனிக் மோட்ல கண்டினியூஸா ரைட் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த செல்ஸ் ஹைட்ரைன் ஆகும் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் இதனால இட் கேன் லீட் டு தேர்மல் இஷ்யூஸ் அண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இஷ்யூஸ் அந்த பேட்டரியோட சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் ரீசனுக்காக இவங்க டீஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கலாம் பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேட்டரியில அண்ட் இந்த சோனிக்ன்றது சிட்டி ரைடுக்கு ஒரு ஓவர் ரிக்குவயர்மெண்ட் not the actual requirement. So, உங்களுக்கு டேஷ் மோடே நைன்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போக போது அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தேவைப்படாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல இதை பத்தி இன்னும் கிளாரிட்டி வந்தா நான் வீடியோல அப்டேட் பண்றேன் அண்ட் இப்போ ரெண்டாவது முக்கியமான குவரி ஒன்லி டிடாச்சபிள் பேட்டரி யூஸ் பண்ணா எந்த மோட்ல போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நல்லா பாருங்க ஒன்லி டிடாச்சபிள் பேட்டரி நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் தேர்ட்டி டூ ஏஹெச் வருது அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட்ன்றது நம்ம மோட்டரோட மூணுல ஒரு பங்கு மோட்டரோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா செல்ஸ் ஓவர் ட்ரெயின் ஆகும் தேர்மல் இஷ்யூஸ் மட்டும் இல்லாம நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ ஒருவேளை உங்க மெயின் பேட்டரி டோட்டலா ட்ரெயின் அவுட் ஆயிடுச்சு ஜீரோ வந்துடுச்சு ஒன்லி ரிமூவல் பேட்டரியில மட்டும் ஸ்கூட்டர் ரைட் பண்றீங்க அப்படின்னா மேபி ஈகோ மோட் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுதான் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு அதுலேயே ஒரு டீசென்ட் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்பீட் போகுன்றதுனால அது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனா எனக்கு தோணுது ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு மோஸ்ட் சினாரியோஸ்ல உங்களுக்கு மெயின் பேட்டரி ஃபுல் கம்ப்ளீட் ட்ரெயின் ஆகிறது ரொம்ப ரேர் சினாரியோவாக இருக்கும் அண்ட் மூணாவது கேள்வி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்க்கு கீழே போனால் எந்த மோடில் போகும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக ஈகோ மோடு தான் போகும் அண்ட் அப்படி போகிறது தான் ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் சேஃப் ஸோ இதுதான் சார்ஜிங் போட்டு இது நம்ம ஓலாவோட ஷே சேம் டிசைன் அதே வச்சிருக்காங்க பட் ப்ரொடக்ஷன் மாடலில் இதுதான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது வேற மாதிரி கூட அவங்க அப்டேட் பண்ணலாம் அண்ட் நம்ம சார்ஜர் டு ஸ்கூட்டருக்கு போடும்போது இது யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் நம்ம தனியாக பேட்டரியை டிடாச் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு அடாப்டர் ஒரு கன்வெர்டர் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இந்த ஷேப்லேருந்து பேட்டரிக்கு வேற ஒரு பிளக் சாக்கெட் வரும் அந்த ஷேப்க்கு அது அடாப்டர் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம ரிமூவல் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுலேயே உங்களுக்கு இன்னும் சில கேள்விகள் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி தனியாக வாங்க முடியுமா அப்படி தனியாக வாங்கினா எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அண்ட் டோட்டல் பேட்டரி எவ்வளோ காஸ்ட் புதுசாக அந்த டைம்ல லித்தியம் அண்ட் செல்ஸ் பத்தி நிறைய பேருக்கு ஐடியாவும் இல்
It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything Stop, 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 stop,